Kitambwe Faram. Karibu tena katika section yetu ya studio na kama ilivyo kawaida yetu mara nyingi watu tunakuletea watu ambao wanafanya vitu vizuri. Uh, leo tuko na kaka yetu ambaye anaitwa Peter Bahemana. Huu uh, Peter yeye namfahamu kwa muda kwa muda mrefu sana ni mtu ambaye ana madini mengi sana ambayo kimsingi anapenda kuiona jamii ya vijana ambao wanajua wajibu wao na ambao wanajitambua zaidi. So tuko naye hapa ili tuweze kuelimika zaidi na uh, Peter mimi namjua ni kaka yangu lakini ana kazi nyingi anazozifanya kwa sababu Pita ni mzungumzaji yani ni public speaker Pita ni mkufunzi na Pita ni trainer pia yani anawafundisha watu kuhusu mienendo ya maisha namna gani unaweza ukayajua uka, uka maisha na leo tuko naye hapa ili aweze kutufundisha kuhusu thamani ya maisha au sio wao huyu jamaa yupo kutufundisha thamani ya maisha tunajua kwamba wote tunaishi na pengine Yawezekana tunaishi tu kwa mazoea unaamka unakula unaenda unanawa labda kama una, una, una kazi unaenda kazini unarudi unacheza na watoto umemaliza lakini hiyo sio thamani halisi ya maisha kwa upita yupo leo kwa ajili ya kutuambia nini hasa thamani ya maisha kwa vijana umeelewa na watu wote au na mtu mwingine yoyote mimi nikukumbusha kitu kimoja kabla tujaanza kipindi kwamba eh, taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa takukuru wanahakikisha kwamba rushwa inakuwa ni wanahakikisha kwamba rushwa iishe katika jamii na wanachokifanya ni kwamba wanatambua kabisa wao kama wao tatizo la rushwa ni, ni swala mtambuka hawezi kutoa solution ila iwapo wewe na mimi na kila mtu akaunganisha nguvu zao basi tutalimaliza kwa kuna namba ambayo ukikumbana na mambo ya rushwa unaweza ukapiga bure ni moja moja tatu hii ni ya mitandao yote unaweza ukapiga au unaweza ukatuma message pita karibu katika session yetu na mimi nikupe nafasi kidogo ujintroduce inawezekana mimi nimekuzungumzia kwa ufupi lakini kuna vile ambavyo unaweza kaelezea mwenyewe mtu aka akajua kwamba wewe unafanya nini nashukuru sana um naitwa Peter Salesi Baibara sasa nitatambulisha mimi na tuna historia ndefu yeah, yeah, yeah. na tuna, tuna mengi nyuma pazia ninafanya yeah. mengi yeah. Ni, leo nitakuwa ni sehemu ya yale mengi ninayofanya yeah. Cha kwanza mimi nafanya kazi kama banker yeah. lakini nje ya hapa zingira ya benki mm. mimi nimezaliwa na kipaji cha kufundisha ndio yeah. nafanya kazi kama mzungumzaji kwa maana yeah. speaker mm. lakini pia nafanya kazi kama trainer mm. na ndama darasa kwa ajili ya mm. kufundisha watu mm. na kikubwa sana ambacho wewe unakiangalia ni maeneo ya msingi mm. ambayo watu wengi tumeyasahau mm. nafundisha zaidi uh, skills mm. za public speaking mm. na wafundisha watu jinsi ya kuweza kuzungumza kwenye jamii Mm. Sasa nje hayo nimejifunza mengi sana. Yeah. Nimejifunza swala zima la maisha, jinsi mm. gani natakiwa kuishi, jinsi gani watu natakiwa kupambana. Mm. Na leo hii niko hapa kwa ajili ya kuangalia zaidi kundi la vijana. Mm. Jinsi gani wafanye maisha yao yawe na thamani. Ndio. Kwa hiyo niko hapa kwa ajili ya hilo leo. Okay, asante sana na nikukaribisha. Mtazamaji nikwambie kitu. Peter amekwambia ni public speaker ameanza kuintroduce vitu vyake physically mwaka huu lakini mimi namjua zaidi ya miaka kumi amekuwa akijiandaa so unaweza uka, ukaona ni kwa namna gani ambavyo ujamaa na madini mengi sana ni kuombe tu kwamba ungana na sisi endelea kutizama jitambue forum lakini pia nikupe ni, ni taarifa kwamba taendelea kuwa na taendelea kuwa na section kila muda kila unapopata kila tunapopata muda ataendelea kuwa na tutaendelea kuwa naye atakuwa anakuja kufundisha maybe siku nyingine sitakuepo ni kimosti atakuwa na jost mwenyewe kwa sababu atakuwa anatoa darasa kuhusu maisha nikwambia kitu kimoja tu kwamba subscribe kwenye youtube channel yetu kama unavyoangalia hapo chini kuna mahali pa meandikwa subscribe kwa hirufi nyeku i mean kwa rangi nyekundu bonyeza pala alafu weke kengele ili uendelee kuwa unapata vitu vya kuelimisha zaidi uh, peter no. upo kwa ajili ya kuongelea thamani ya maisha sante, sante. kwa mtizama wako Hivi thamani ya maisha ni nini? Tunapozungumzia thamani ya maisha, nini hasa thamani ya maisha? Ah, uh, mantiki halisi ya neno thamani ya maisha ni dhana pana, dhana pana. Lakini mantiki halisi ya thamani ya maisha imejengwa kwenye mitazamo miwili mikubwa. Yeah. Neno lenyewe thamani ya maisha ni kuweka thamani kwenye maisha. Ndio. Kwa hiyo unaangalia maisha unaoishi alafu mm. unaangalia maisha yako yawe na thamani gani mm. ili jamii na kuzunguka iweze kufahamu muhimu wako. Kwa hiyo dhana ya thamani ya maisha wengi tumeisahau tunafikiri ni kuishi tu. Mm. Kwa hiyo nimejaribu kuangalia kutana mitazamo mikubwa miwili. Mm. Uh, mitazamo mikubwa miwili imejenga dhana nzima ya thamani ya maisha. Mm. Mtazamo wa kwanza ni mtazamo ambao unazungumzia kwamba mm. thamani ya maisha sio lazima uishi. Mm. Thamani ya maisha unaweza ukafa kutokana mm. na wewe kuyathamini maisha. Mm. Wakimaanisha kwamba mm. uh, ni ile hali ambayo 
inaweza kampelekea mtu akajitoa uhai wake mm. kwa lengo la kuifanya jamii yake iweze kuishi maisha yaliyo bora mm. kwa hiyo kwao wanazungumzia thamani ya maisha kwenye mm. matokeo yatakayotokana na mm. kifo chako Mm. Lakini kuna watu wanamtazama uh, mwingine anasema mm. hapana thamani ya maisha ni, ni lazima uishi mm. na wao wanaangalia zaidi jinsi ya kujenga afya kufanya mm. mazoezi mm. Ya kujitambua mm. na kuweza kuishi kama mfano bora kwenye jamii mm. lakini pia na wao wanaenda kwenye upande mzuri zaidi mm. mchanganuo huo unawapelekea kwenye kutenda ya iliyo bora mm. ili kuweza kuisaidia kuisaidia jamii yao mm. kwa mtazamo wa aidha umefariki ume, ume au uko hai inapishana mm. lakini mm. inakutana kwenye mantiki moja. Mm. Mchango wako ni nini? Mm. Chukulia labda askari ambao wanafia vitani. Eh? Mm. Tunawaenzi tuna kwamba ni mashujaa. Yeah. Kifo chao ni neema kwa sababu yeah. kimeacha mchango bora kwenye jamii. Yeah. Watu wanaojitoa muhanga kwa maana yeah. sio kwamba kufa hawakuyathamini maisha yao. Yeah. Wametumia kifo kama njia ya kuweza kuonya thamani ya maisha. Yeah. Kwa wanaobaki Yeah. Lakini pia wale ambao sio lazima wafya wakimaanisha wakiangalia uhai kama yeah. msingi wa thamani ya maisha yeah. wanatakiwa kufanya nini yeah. ili we, tuweze kuona kwamba kweli wana thamani mm. mchango mm. wao ndio utakaweza kutuambia either wameona kwa maisha na thamani au hayana thamani mm. kwao ni mambo mawili unaweza ukafa alafu ukaacha thamani ya maisha unaweza ukaishi alafu usiwe na thamani ya maisha okay. kwao ni dhana pana kidogo okay. yeah. uh, sasa uh, kwako wewe Unadhani wa Tanzania wengi kwa sasa wanajua nini maana ya kuishi? Uh, hapana. Wengi tuna, tunafikiri kuamka asubuhi, kupiga mswaki na kuzunguka, uh, tukirudi nyumbani tumelala, hayo ndio maisha. Tuna tunashindwa kuweka thamani kwenye kwenye pumzi tulionayo. Kwa hiyo matokeo yake uh, wengi tunaishia kukata tamaa. Tunaishia kutokujitambua, tunaishia kutokujua majukumu yetu ya baadaye kwa sababu tunaamini leo tupo kesho tumeondoka maisha yamekwisha. Lakini zaidi thamani ya maisha inatakiwa tuitafute na tunatakiwa kuvuka mpaka wa uelewa ili tuweze kufikia thamani ya maisha. Mm. Yeah. Na labda ni, ma, ni mambo gani ambayo yanatokana wewe jinsi unavyoona hiki kizazi tulicho nacho maana tunazungumzia sana thamani ya maisha kwa vijana. Ni wapi ambako wanafeli mpaka inakuwa kwamba tunakuwa hatuelewi tunaishi kwa mazoea zoea lakini thamani yetu ya maisha tuielewe. Okay, labda nirudi nyuma kidogo wakati na kujibu hilo. Mm. Thamani ya maisha au maisha ya imejengwa kwenye tafsiri na mitazamo ya jamii husika. Aina ya taarifa ambayo unaingiza kwa mara ya kwanza na maarifa unayopata kwa mara ya kwanza ndio wanamjenga kijana wa leo tulio naye. Mm. Kwa hiyo mitazamo inaathiri tabia mm. zetu, yeah. inaathiri muono wetu, inaathiri mm. kila kitu. Mm. Kwa inafikia hatua kwamba uelewa wetu unakuwa umebanwa. Mm kwa inafika hatua watu wenzetu tukathamini maisha kwenye kushindwa mm -hmm. na wengine kathamini maisha kwenye kushinda mm -hmm. tukatafsiri maisha kwenye shida mm -hmm. tukatafsiri maisha kwenye raha mm -hmm. kwa sababu kubwa inayotukwamisha mm -hmm. ni, ni utamaduni tulio nao ndio tumelelewa katika tamaduni gani mm -hmm. tumekuwa katika mazingira gani mm -hmm. yanatuzuia yana kuweza kuwa na uelewa zaidi mm -hmm. ya tunakuwa tumewakabidhiwa mm -hmm. lakini pia ukiacha tamaduni eh, shule tunazosoma mm. tunapata taarifa gani marafiki tunaokuwa nao mm. kwa mfumo wetu ndio ulio tuathiri mm. kwa vijana wengi tunashindwa kujua thamani ya maisha kwa sababu hata tafsiri ya jamii yetu mm. haiko wazi sana mm. kwamba haiko wazi sana kwenye uwazi na ukweli kuhusu thamani ya maisha kwanza wengi hata tujikawa maisha na thamani Mm. Kwa matokeo yake tunaishi kwa sababu tumetakiwa kuishi. Mm. Bora mradi tuishi. Mm. Kwa tatizo kubwa ni aina ya taarifa tunayoingiza mm. lakini cha pili mazingira yetu yanatupelekea kuwa na uelewa. Mm. Kwa uelewa na tubana mm. tunashindwa kujua zaidi ya tunachokijua. Mm. Yeah. Okay. Uh, umeongea swala mtambuka kidogo umemention mazingira yetu na utamaduni wetu. Mara nyingi hiyo ni sema ambayo yanakuaga na maswali yetu mengi sana. Uh, na kuuliza swali la kawaida utamaduni wetu na mazingira yetu unatufanya tusiwe tusikue katika kujua thamani ya maisha zaidi Tanzania kwa jumla moja ya jamii ambayo inaonekana inafanya vizuri at least sijui sasa kama itakuwa inajua wajibu wa inajua thamani ya maisha lakini ina, inafanya responsibility yake ya maisha ni wale watu ambao kwa mfano ukichungumzia ukizungumzia da ni wale watu ambao wamekuja mjini yani they have their background life kwamba wana walikuwa na maisha yao kwa mfano ukiona wewe ni mtu wa kigoma na nini kiona betese ni mtu wa kigoma labda ukiona nani hata ukienda kwenye scenario yani general kwamba inaonekana watu ambao wanatoka kwenye mazingira ya mikoani ambako wanaitwa mikoani wana impact sana wanapokuja mjini si ndio hawa ni wale watu ambao wamekuwa kwenye ule utamaduni ambao tunasema kwenye.